曾说谎山海，苍穹已面开。问君可知身在青城在？四弟，现在就是你表忠心的时候了。我要你手下两栖的兵权，助我登上皇位。你还是走到了这一天。是，皇阿玛离宫，朝廷现在由你我二人掌控。眼下，就是最好的时机。太子，你可曾想过，你策动宫变，皇阿玛知道了是何等的心情？你幼时就被立为储君，你可是皇阿玛最疼爱的儿子，最疼爱的儿子。如果他真的疼爱我，便早该把皇位传给我，而不是让我当了三十年太子，还一直在等，等到有一天他大发慈悲再传位给我。我等不了了。我理解太子你的心情，可这天下，江山是皇阿玛的，只有他给你，你才能拿。你说的对，以前的我也是这么想的。我一直都很努力的去做，想要讨好皇阿玛，可他只给了我太子之命，却无实权，让我监国。却还要你辅助，任由兄弟们在背后对我冷嘲热讽，所以我不想再等了。可不等的结果，就是你连这太子之位都不保，不成功变成人，所以我需要你助我一臂之力。四弟，你深得朝中上下信赖，只要你首肯帮我收拢人心，大事必成。不可能！你不愿帮我，就算我帮你也成不了事。不管皇阿玛身在何处，别说是你我了，整个江山都在他的掌控之中。你信我，就听我一句劝，在尚未铸成大佐之前，及时收手。苏额图已布置好一切，只要赶在皇阿玛回来之前拿下紫禁城，我宣布登基。就算皇阿玛回来，他又能奈我何？太子，建议在先，回不了头。既然这片江山日后也是我的天下，今天我便要拿下来。你帮。还是不帮，二哥，你会为你今日的决定后悔的。
这几日，你就在此好好休养。待大局已定，我还需要四弟你在我身边。形势不好了，四爷拜太子留在了东宫暂住，房外都是侍卫，就连我这个贴身奴才都见不着四爷，怎么该怎么办呢？这窦妃娘娘出宫进香也没办法禀告啊。要是十三爷在就好，他总有解决的办法。我要是十三爷，该怎么办呢？小薇姑娘，你倒是出个主意啊！我的心里都已经乱作一团了，咱们该如何是好呀？哎呀，你先别吵了，容我想想嘛。你一定要把信带给十三爷，现在所有的希望都寄托在你身上了，拜托你了。二位大人，不知突然传召上朝，所为何事啊？啊，这这这什么情况？各位大人，稍安勿躁。待会儿太子有重大事情宣布，还请各位大人在此静候。这这这这是什么事儿？朕自即位以来，严遵祖训，体恤百姓疾苦。如今这太平盛世，皆因上苍所赐。愿上天继续保佑我大清，朝政安定。国泰民安朝中已经生变，密探来报，太子调配的兵马已经部署准备，朝中的文武大臣亦被扣在宫中，看来大事将至，是时候了。好，我早就等得不耐烦了，我们现在就派人将太子捉拿，带皇阿玛回来，好好将他惩治。太子竟敢谋逆造反，罪恶滔天，单单是捉拿城主，恐怕难以平息事端。我们捉拿太子在皇阿玛面前立功，还不够吗？太子，倘若有所不从，难保期间会有什么闪失。从目前形势看，恐皇阿玛对他也是难以追究。八哥的意思是，就此斩草除根，到时候就把老四他们一同一网打尽，免除后患。<笑>三爷怎么还不回信啊小薇，情况危急，设法将四哥带离皇宫，如此方能与太子划清界限，护四哥周全。谨记，必以自身安全为先。我会尽快回到你身边。你放心，我一定会保护好四爷。等你回来。
。十四爷，你找我？这么早，你要去哪儿？我要去东宫救四爷。不自量力。所以我才跟你坦白，想请你帮忙。现在时间已经不多了，赶紧走吧。我不会去的。为什么？四爷现在置身危险，他可是你的亲兄弟。亲兄弟又如何？兄弟有危险，你总不能置之不理吧？这是一场我们阿哥之间的争斗，早就没有什么兄弟情谊可言，更轮不到你这个外人去管。为了争斗，泯灭人性也可以吗？什么是人性？我们兄弟刚出生，就是彼此的对手。为了夺得皇位，各使诡计，稍有差池，便小命不保。为了保住自己的小命，这就是人性。我不知道你们的权谋诡计。也没有你们的沉重背负，我只知道，我认识的人遇到危险，我绝不能袖手旁观。你不能去，不帮我也别拦我。我这次来就是不许你去犯险。之前你安然无事，那是你运气好。这一次，牵扯皇庭争斗，你要是再插手，小命不保。我是不是已经有所不属？你们要对四爷怎么样？你真的傻的连命都不要了吗？我就是傻，到今天也没有改变。如果我知道能救人一命，我愿意去拼一切。我真庆幸，四哥得你这知己。我只是本着良心做事，所以不管是十三爷还是你遇到这样的事情，我都会做同样的决定大哥，烈日当头又守卫了这么久，真是辛苦呀！奴才准备了一些上好的茶点，请各位大哥休息一下。哎呀，大哥，这是奴才的一点心意呀、啊。您看啊，这平时都是用来侍奉四爷的，既然四爷留在宫里，白浪费掉也是可惜，就请各位大哥享用啊。拿远点，再妨碍公务，别怪我不客气。奴才也是一片好心嘛、啊！哎呦，着火了！快救火呀！万一烧到四爷可就了不得了！快救火呀！你们两个留下，其余的都给我过去！快点，快点，快救火呀！哎呀，这火怎么这么大呀？哎，两位大哥。给你们看点宝贝。哎没事吧，叔叔？起来，起来。搞定了。你们可不知道我有多英勇，我一个人干翻了。你拉倒吧，还不是靠我。辛辛苦苦在那边生了半天火才生上，你不就生个火吗？他们俩可是我打晕的。哎，行了，赶紧去找钥匙吧。哎，快快！哎，找到了，站呢！快快快！快快快快快！四爷，四爷，四爷，四爷，四爷，四爷，四爷，四爷，四爷。小薇，没想到救我的人是你。四爷没事就好，十三爷已经在赶回来的路上了，我们得尽快出宫。快走。
终于等到这一天了。到底是谁要造反？太子爷，你以为坐上龙椅，穿上龙袍，便能为皇？把老八给我拿下！上！每个角落都不许放过，给我仔细搜，给我搜！是。爷，九爷使爷带兵来了，快跟奴才往这边走。走。怎么样了？还没有找到他们。那你还愣着干什么？马上封锁城门。是太子爷已经在等你了，叛臣所图，意欲谋反，给我拿下！上！左下，把刀都放下吧。我真的就要这样一走了之了吗？四爷，情况危急，先离开再说吧。十三爷爷马上回来了。好，管不了那么多了，你们见机行事。好。拦住四爷，把城门关上。
帮大男人欺负一个弱女子，还视皇子所为吗？你。没事吧，小薇？没事。走。我只能帮你到这儿了。追！快快快！站住！站住！站住！现在可不是你问我话的时候。你辅助太子东变，趁皇阿玛不在宫中，谋权篡位，这种大逆不道的重罪，臣弟可不敢徇私啊！你，来人，给我拿下！王败寇，既然我棋差一招，就把我交给皇阿玛处置吧。太子，你以为我现在所做的一切，只是为了向皇阿玛讨个功劳吗？太子，起兵造反，谋权篡位，抵抗不从，不知悔改，按律。就地格杀！你敢！由你来处理。禀告皇阿玛，刑部已将叛党惩处，该关的关，该发配的也已经发配了。嗯。皇阿玛，太子已在殿外跪候多时，您要不要见他一面？他还有脸来见朕呢？我见。请皇阿玛息怒。朕没他这个儿子。敢把祖宗的脸都丢尽！皇阿玛，太子看来已是诚心悔改，请您再给他一次机会，能够原谅他
，朕念他额娘早薨，一众阿哥中，唯独把他留在朕的身边，倾尽心血，细心教导他，封他为太子，对他寄予厚望。可他一次次的，只会让朕失望，办事不利。这些朕尚且能够原谅他，一次次的给他机会，希望他能有所长进。可如今，他却做出如此叛逆之事。朕竟养出这么个白眼狼来！太子令皇阿玛失望，但皇阿玛龙体为重，不如等新城安定下来之后再做定夺。以后不要再跟朕提起他，让他滚远点，朕再也不想见他。放心，四哥什么事都没有。好好睡吧，我会一直在你身边陪着你的。四哥，嗯，他还好吗？吃过药了。只是疲劳过度，休息一下就好。小薇刚才一直在担心你，既然四哥来了，就交给你照顾。十三先走了，等一下。我有话跟你说，四哥，有话就直接说吧。你我兄弟，我对你不想有所遮掩。我喜欢小薇，四哥对小薇有意，明眼之人皆看得出。只是，四哥对感情之事向来从不宣之于口，为何今日特地告诉十三？因为他是你要了的人。即使如此，四哥就不该说刚才那番话。我不想放手。难道你要十三放手？经过今日种种，人非草木，孰能无情？我怎能不被小薇所感动？所以，不得不对你表明心迹。小薇向来挺身救人，不顾后果，你怎知她内心所想？小薇处处为我，今日更是为我奋不顾身。难道你能说这当中不过仗义？小薇心仪的人是我。那你也不能否认，他心里有我。而且，他也是我认定想要的人。外面的人都称我为冷面王爷，心中有的只有权谋、算计。我自认为自己不是一个会轻易动情之人，可没想过会这么心仪一个女子。时至今日，我不得不承认，自己深深被小薇所吸引。在她面前，我可以放松，不必再硬着心、冷着脸。这种感觉真的好自在、啊。若然四哥说这份感情得来不易，那我与小薇的经历岂不更多？由误会开始，嬉笑怒骂，相交相知，感情不断积累，其中滋味，又岂能被外人所体悟？你我二人再这么争下去，不仅会伤了兄弟之间的情，更会害了小薇的。
那就让他自己选。我心中压着太多的东西了，没你活的那般洒脱。有时候，我真的好羡慕你啊，十三。四哥，从小到大，四哥从没求过你做任何一件事情，但这一次，也是唯一一次，帮你成全。四哥从没求过你做任何一件事情，但这一次也是唯一一次帮你成全。我会不会过分刻意？还多化了点妆，会不会让他感觉我很重视他？这十三爷到底约我要说些什么？带我跟皇阿玛南巡回来，我有话要跟你说，你要等我。你来啦！女为悦己者容，看来。我是你所悦之人了，才不是呢！你那天在宫门口救我，又照顾了我一晚上，我打扮一下倒是感激你，不行吗？或许你认错人了呢？不是你是谁啊？你不是有话跟我说吗？嗯，我说过，等我跟皇阿玛回来，就给你个答案。你来了，四爷。这就是我要给你的答案。那天在宫门口救你的是四哥，那天晚上陪你的也是四哥。所以啊，要好好报答四哥。今天天色正好，四哥，你最近老魏宫里的事烦心，也该休息休息了。小薇也大病初愈，正好你带她出去逛逛，散散心。怎么了？还站在这干嘛？快去吧，我还得替皇阿玛处理点事儿，我就不送你们了。大病初愈，如果不想出去的话，就不必勉强了。不，我正好在这宫里待得闷得慌，想要出去转转。难得四爷有此兴致，那我就陪四爷玩个痛快。四爷，我们走。
与其勉强，我宁愿看到你笑。四爷，其实今天我也是被十三弟骗来的，并不知道是来见你。你跟我走，现在看来，就是在赌口气而已。对不起。好了，你到了，先回去吧。等你想好了、想清楚了，我再带你出宫。不用了，我想出去转转，去散散心。真的不为难吗？我是真的很想出去。嗯，那好，我想到一个地方，我带你去。嗯，走。听老人们讲，人们经常会遇到烦恼。他们遇到烦恼，就会将这些烦恼和痛苦，集于顽石之上，丢在某处，久而久之，就形成了熬泡。所以四爷，这些都是你自己堆的吗？怎么会？别人我不知道有没有来过，你肯定是第一个我带来此处的人。想不到四爷还有这么多的烦恼。在这紫禁城中待久了，怎会没有一些迫不得已和不为人道的苦衷啊？可十三爷也不能说吗？人生在世，不是所有的事都能和别人分享的。不过，不过有一件，明知道会让他痛苦，我还是说了。什么事？别人都说我冰冷、古板、不通人情，更是不懂女人的心思。直到我遇见你，我愿意改变。我感觉我自己现在也充满力量了。我并非是不会笑，只是忘记该怎么笑了。今天当着众兄弟的面，你必须说清楚，你为何要放老四走？倘若你当时困他在宫中，那他与太子早已是阶下囚，是皇阿玛眼中的叛臣逆子。十四。八哥问你话呢，本可以一箭双雕，永除后患，可偏偏让十三成了解困平变的大红人。十四，你难道不应该给我们大家一个交代吗？十四。八哥问你话，你是没听见呢，还是不敢回答呀？如今木已成舟，回与不回，有何差别吗？那你这是摆明了要护着亲兄弟，背叛八哥了吗？老十，生气有什么用？不管是什么兄弟，在我们老十四眼里，都比不过一个女。难道我说的不对吗？那天我也在场，除了老十三和老四，那个叫什么明威的，连我们老十四也迷得团团转。看来还真是红颜祸水。十四啊十四，你为了一个女人，坏了八哥精心策划这么久的事情，你对得起我们吗？我想怎么样就怎么样，你管得着吗？你老师，如今木已成舟，于事无补。这件事到此为止，不予追究。八哥，我相信十四
。十四弟虽然任性，可还是明事理，不会乱来。况且，他厌恶老四，绝不在你我之下。想必肯定留有后招。那么，我们就看十四今后如何部署。十四弟，八哥，我说的没错吧？该怎么做，我自有打算。十三爷，您今天可真厉害呀、啊，只差一剑就能破四爷的记录了。哎，你太可惜了吧！果然是好兄弟啊！明知四哥记录在先，还要时刻替他守着，真是难为你了。别来惹我。太子的事我还没有跟你追究，追究我什么？十三哥果然是重情重义啊！不但大老远跑回来救了他一命，还亲手把自己最心爱的女人拱手相让。再跟我胡说八道一句看看，这就恼羞成怒了。是你嫉妒成狂了。我与小薇之间的事你知道多少？我与四哥之间的情分，你又懂几分？是我的，谁都抢不走。那要看你抢的人是谁。却很孤寂，你和我是在不同两个空间里，也是在春天，也是微风，也是同样的风景。你的脸离我很近，我可以触摸。你的气息，你的笑容，留在蓝天里，寂寞的屋顶，没有你的身影，定格在我脑海里，只是你哭泣的脸，我并不比你坚强，泪往心里淌，但是我想。可以触摸你的气息，你的笑容留在蓝天里，寂寞的屋顶，没有你。
坚强，泪往心里淌，但是我想留笑脸给。